oigan, pues me han estado pidiendo recomendaciones de libros para niños. Y sobre todo después de que comenté que los libros de miedo, pero para niños, Ajá. ¿no? Pueden ser buenos para enseñar a los niños a cooptar con, con sus emociones, ¿no? Ajá. En situaciones de peligro. Entonces, sí. traigo un Ponce Niños... A con ver. tres recomendaciones. Muy bien. Dispara Margot, dispara. Presenta. Ponce Niños. Con el amigo de todos los niños. Fausto Ponce. Yeah, yeah. <risa> La primera recomendación es un clásico. Es el fantasma de Canterville de Oscar ah. Wilde. Ajá. Hay versiones para niños. Búsquenlas de preferencia porque si no va a ser un poquito pesado. No, pero es un cuento muy bonito, es acerca de una familia que compra un castillo en Inglaterra, una familia de Estados Unidos, llegan al castillo y se encuentran con que hay un fantasma que habita en el castillo y que los quiere echar, pero ellos son, eh, son muy modernos, muy pragmáticos y no creen en supersticiones, entonces resulta que el fantasma no los puede espantar ¿Eh? y terminan burlándose de él y humillándolo y el otro termina llorando. Uh -huh. No, 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 pero es mucho más profundo no, que no, eso, no, no, Fausto. Sí, 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 bueno, pero es, es para acerca que... del amor y no, acerca claro. de... De un espíritu que está solo, es una historia muy bonita. No, no, ¿eh? no, es una historia muy bonita y te terminan ayudando al fantasma y conmoviéndose. Es una cosa muy padre, pero, digo, para que ellos encuentren la lectura, ¿no? Y se la digan a los pequeños. Pero pero el libro lo pueden leer tal cual, ¿eh? No es tan com no es complejo, ni mucho menos el cuento, ¿eh? Hay versiones para niños que lo cual pueden, pueden buscar esas, si ellos quieren, ¿no? Bueno, la segunda recomendación es El árbol de las brujas de Rey Bradbury, que también es una historia... Maravilloso. Es acerca de un grupo de niños que salen a pedir Halloween una noche uh -huh. y uno de sus amiguitos no puede acompañarlos. Entonces, bueno, ellos ya salen un poco consternados por su amigo y de pronto lo ven entrando a una casa vieja abandonada que tiene un árbol de Halloween, un árbol grande con varias eh, calabazas talladas. Ajá. que dice Jack o Lanterns, se llaman ah, en inglés. Sí, Jack o Lanterns. Sí. Están talladas con una sonrisita y tienen una velita dentro. Uh -huh. Y ven que, el, que su amigo entra a la casa, entonces es, esto es el inicio de un viaje por diferentes tradiciones del Día de Muertos. Ajá. Evidentemente su amigo está muy enfermo y entonces está transitando en estos mundos. Uh -huh. Y la tercera recomendación es Cuentos de Miedo para Niños, que es un libro más moderno. Es de una escritora que se llama Socorro Sánchez Y son 10 narraciones Que la voz es de un niño Entonces empiezan así Hola, soy Juanito de Ensenada Tengo 8 años y yo les voy a contar lo que me pasó la otra noche uh -huh. Entonces van Va contando historias de terror ¿Cuál es la particularidad de esto? Además de que lo narran niños ¿no? Que eso está bien bonito, es como que un niño le está hablando al otro niño Al final hay una serie de pasos En los que puedes Cooptar con el miedo de los niños Termina el, eh, la historia, por ejemplo Entonces te, te, di, te recomienda que te sientes con el niño Y le preguntes si le dio miedo ¿No? Entonces vas platicando con él Le cuentas lo que tú hiciste No, es que mira, este, los fantasmas existen o no existen Y yo estaba exagerando la lectura bla. Y entonces le, le preguntan al niño ¿Y cómo harías tú para resolver el misterio? ¿Qué le hubieras? Si te aparece un fantasma, ¿qué le harías? ¿No? Uh -huh. Entonces ya esto permite que los niños Vayan teniendo herramientas para superar sus miedos. Ay, pero con que vean la rosa de Guadalupe ya tiene para aterrarse. <risa> en serio. No, pero para aterrarse a lo güey. No, bueno, para aterrarse, ahí van a ver el horror que prenden un noticiero. Pero ya para qué. Van a pensar que si le no, rezan, pero... se va a resolver todo. Me, pues acuerdo, sí. me acuerdo que el doctor Mario Sumaya me contó de un caso, no de él, sí, eh, un terapeuta infantil. Había un niño que tenía miedo de ir a la escuela. Tenía miedo de ir a la escuela porque era muy no. chiquito y cuando eres niño, así como de, ¿cómo? Mi mamá se va, mi mamá no va a estar en el mismo lugar que ya sí. ¿No? Y entonces, hábilmente el terapeuta le dijo al niño, a ver, ¿cómo es tu miedo? O sea, ¿cómo? Ah, pues dibújalo, ¿cómo es su cara? Y entonces dibujó, dibujó al miedo, ¿y cómo es su boca? ¿No? Pues así, ¿y sus orejas? Ah, pues así. Entonces ya dibujó como un monstruito y dice, bueno, ¿ese es tu miedo? Ok, perfecto. Y entonces el terapeuta agarró y lo encerró en una jaula. O sea, dibujó una jaula en la que estaba encerrado el miedo. Dijo, bueno, aquí está encerrado tu miedo. Ya te puedes ir a la escuela. Y el niño se fue a la escuela. Bueno, pero también a veces porque claro. le hacen bullying, ¿eh? Y eso es peor, ¿eh? No, bueno, no, no, no. Pero estoy, estoy poniendo un ejemplo de un niño muy chiquito ¿De cómo que nunca había ido a la escuela. Sí, un niño sí, muy sí, chiquito. Okay, okay, que okay. finalmente la que, que de repente materializas no, no, al ya miedo te entiendo, como te un entiendo, monstruo sí, y todo. Sí, y de sí. repente dices, ah, ya está sí, te ahí. Entiendo. Eh, Capturado. Pues, sí, sí. Pero a nivel psicológico el... las historias de miedo para niños funcionan con esto, o sea, los terrores de la vida cotidiana, ¿no? Ahora, los los adultos, llevas a la ficción y ahí lo pueden resolver. Los adultos tenemos miedos. Sí, claro. claro. O sea, tus miedos van creciendo contigo. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Enfrentarlos. Enfrentarlos, sí. no hay de otra, ¿eh? De, tan de niño como de, tan de viejecitino o de adulto, hay que enfrentar los miedos. ¿Y qué pasa cuando los enfrentas? 
algo mejor, seguramente, ¿Sí? algo mejor va a pasar. 